ভূতের গল্প যখন আমরা শুনি লিটারেলি গ্লিউড হয়ে থাকি আর যখন সেটা বড় পর্দায় আসে আর বড় পর্দায় আসার আগে যখন ট্রেলার এরকমভাবে একটা অদ্ভুত সেনসেশন একটা স্পাইন টেলিং এক্সপিরিয়েন্সের ফিল দেয় সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তখন একটা মনে হয় যে না ছবিটা তাহলে দেখতেই হচ্ছে আর ছবিটা কেন দেখবেন অফকোর্স সঙ্গে যিনি রয়েছেন তাকে আলাদা করে পরিচয় করানোর খুব বেশি প্রয়োজন নেই এখানে বনি রয়েছে বনি দুর্গাপুজোর পর তোমার সাথে এরকমভাবে আজ তাক বাংলায় আড্ডা হচ্ছে শুভ বিজয়া কেমন আছো আগে বলো শুভ বিজয়া খুব ভালো আছি ফাইনালি যতগ্রিয় রিলিজ হতে চলেছে অ্যান্ড অনেক দিন ধরেই চলছিল যে কবে রিলিজ হচ্ছে কবে রিলিজ হচ্ছে অ্যান্ড আমাদের দু তিনটা ডেটও পোস্টপোন হয়েছিল সো সেটা ফাইনালি এখন সিনেমা হলে রিলিজ হচ্ছে অ্যান্ড আমরা ফিল করলাম যে দিওয়ালি ইজ এ গুড টাইম টু রিলিজ আ ফিল্ম অ্যান্ড সেখানে আমার মনে হয় যে ভূত চতুর্দশী তো সেটাও জাস্ট একই টাইমে আছে তো সেইগুলো সব মিলিয়ে ইটস আ ভেরি নাইস টাইম টু রিলিজ দিস ফিল্ম বিকজ আমার মনে হয় যে ভূতের ফিল্ম অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মানে আমরা যখন হলে দেখি সো ইটস আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স বিকজ বড় পর্দায় ওই এফেক্ট দেখা বা ওই সাউন্ড এফেক্টগুলো পাওয়া ইজ আ কমপ্লিট মানে ডিফারেন্ট ফিলিং সো মানে আমি তো পার্সোনালি নিজে খুব এনজয় করি হরার ফিল্মস দেখতে সিনেমা হলে গিয়ে সো আশা করছি যে এই সিনেমাটা আমাদের যতক্রিয় সবাই হলে গিয়ে দেখবে নিজে ভূতে ভয় পাও ভূতে ভয় পাই না বাট ওই যেটা আমি আগেও বলেছি যে আই বিলিভ ইন পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ এনার্জি ওকে কোনো সময় এরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে স্পুকি এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ হ্যাঁ অফকোর্স মানে আমি আমার অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ মানে আমি যে হোটেলে এবার ছিলাম এবার গিয়ে মানে ক্যালিংবংয়ে যে হোটেলটা ছিলাম তো সেই হোটেলেই আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল অ্যান্ড তখন হ্যাঁ তখন আমি মানে বেশ অনেকটাই কম বয়স ছিল অ্যান্ড ছোটো ছিলাম সো সেই সময়টাতে আমার মনে আছে যে আমি কমপ্লিট একটা শ্যাডো দেখেছিলাম মুভ করতে তো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম মানে আই হ্যাড এক্সপিরিয়েন্স সামথিং মানে কোনো কথা রুমে কেউ নেই কিচ্ছু নেই আমি একা ছিলাম অ্যান্ড আই সব অন শ্যাডো মুভিং সো দ্যাট ওয়াজ রিলি মানে সামথিং মানে একটা আর একটা ইরি ফিলিং হয় না মানে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট সামান দ্যাট সামান্স প্রেজেন্স সেই ফিলটা করেছিলাম ওই সময় তো তারপর থেকে আর ভূতে ভয় লাগাটা চলে গেছে মানে জেনারেলি হয় যে শুটিংয়ে একটু ভূতের ফিল্ম হলে পরে একটু স্পুকি এক্সপিরিয়েন্সেস হয় ঘুরতে গিয়ে কোনো সময় এরকম স্পুকি এক্সপিরিয়েন্সেস হয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি যখন যেটা আমি যে ঘটনাটা বলছি ওটা আমার জন্য ঘোরা ছিল বাট বাবার তখন মুভি শুটিং চলছিল এবং বোম্বা আঙ্কেলেরই একটা মুভির বাবা শ্যুট করছিল তো তখন সেটার সময় এটা ঘটনা আর তাছাড়া তো আই ডোন্ট থিঙ্ক হয়েছে মানে ওই এক আধবার যা হয় মানে এবার সেটা জানি না যে মানে কেউ ইচ্ছা করে করেছিল বন্ধুরা নাকি যে মানে ডোরে নক হয়েছে দরজা খুলেছি কাউকে পায়নি বা বেল বাজিয়ে চলে গেছে সেটা শিওরলি মানে মেনে নিয়েছি মন্দির যে বন্ধুরাই করেছে খচরামো যেগুলো আমরা বলে রাইট ভূতে ভয় পেলে এক্সাক্টলি কি কি করা হয় মানে কি কি ধরনের চান্স করা হয় মানে এক্সাক্টলি কি কি করো আমার বাবা বলেছে যে হনুমান জি হনুমান চালিসা পড়তে শুরু করে দিতে আর তাছাড়া মানে আমি যেহেতু একটু নাস্তিক টাইপের মানে আই ডোন্ট মানে বিলিভ ওরমভাবে তো সেই জন্য মানে আমাকে বাবা কয়েকটা বলেছে যে এই জিনিসগুলো পড়বি এই জিনিসগুলো বলেছে সেগুলো একটু শুনি মানে আমাকে হ্যাঁ মানে ওই যে রাম ঠাকুরের যেগুলো হয় সেগুলো তাছাড়া ধরো মঞ্চগুলো মুখস্থ একদম না বিকজ আমি বললাম যে রাজ আমি একদম বিলিভ করি না সো বাবার হচ্ছে মানে মুখস্থ মানে বাবা প্রায় বাবা কে পারলে আমি কালকে পুরোহিত করে বসিয়ে দিতে পারি সেটা একটা আলাদা এক্সট্রা ইনকাম হবে তো সেটা একটা আছে বাট আই অ্যাম আ নন বিলিভার তো মানে বুঝতে পারছি মানে আমার তাহলে আরও কতটা চাপ যেমন আমি যদি মন থেকে চাইও তখন আমাকে ওই ফোনে চালাতে হবে খুঁজে খুঁজে আচ্ছা মানে এরকম কোনো সময় হয়েছে যে লিটারেলি ভয় লাগছে তখন তুমি ফোনে হনুমান চালিসা চালিয়ে দিয়েছো এতটা এতটা থ্যাঙ্কফুলি বাড়াবাড়ি করিনি মানে আর ওরকম সিচুয়েশনে পড়তেও হয়নি অ্যান্ড হ্যাঁ মানে মনে মনে ঠাকুরকে ডেকেছি ওই ওইটুকু অবধি হ্যাঁ এদিকে নাচতে এদিকে মনে মনে ঠাকুরকে ডেকেছে আমাকে বাঁচিয়ে দাও হ্যাঁ খুব যখন ভয় পেয়েছি তখন অবধি ওই লাস্ট মোমেন্ট অবধি গিয়ে ওই যেটুকু হয় হ্যাঁ আমি যখন ভয় পেলে হিন্দি গান গাই আচ্ছা অসাধারণ এটা নতুন হত্য কিছু একটা আচ্ছা একটু তুমি বলো তো এই যে শুটিংয়ের যেখানগুলোতে শুটিং হয়েছে মানে সেই লোকেশানসগুলোতে রিয়েল আমরা যা যা দেখলাম ওগুলো কোনোটাই স্টুডিওর মধ্যে নয় মানে এরকম ছিল এক্সপিরিয়েন্সটা কীরকম ছিল কালিম্পংয়ের মতো জায়গায় শুটিং অ্যান্ড অল এমনিতে আমরা বলি জায়গাটা ভীষণ ইরি হ্যাঁ হ্যাঁ একদমই মানে খুবই ইরি খুবই স্পুকি অ্যান্ড আই ফিল যে মানে আমরা যখন শুটিং করছি তখন মানে যে ওয়েদারটা ছিল মানে এত চারিপাশে ফগ মানে অর্ধেক সময় আমরা গাড়ির মানে যখন যাচ্ছি গাড়িতে তখন গাড়ির থেকে দশ মিটার দূর অব্দি কিছু দেখা যেত না সো মানে সেরকম একটা অ্যাম্বিয়েন্স সেরকম একটা ওয়েদার সো আমার মনে হয় যে মানে খুব ভালো আমাদের ফিল্মের জন্য হয়েছে বিকজ যখনই ওয়েন সি আ হরের ফিল্ম
তো একদমই একদমই মানে আমাদের ওই লুক এন্ড ফিলটা ওটা থেকেই ধরা ছিল অ্যান্ড আমরা এটাও টার্গেট করেছিলাম যে মানে ওই ভূত ভূত দেখানো টাইপের আমরা মানে খেলবো না একদমই এখানে যতটা সাউন্ড এফেক্টের ওপর হয় যতটা মানে সিনেমার অ্যাম্বিয়েন্সের ওপর হয় যতটা ওইভাবে ভয় দেখানো যায় মানে যতটা রিয়েলিস্টিক রাখা যায় অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম হয়তো একটুখানি যেটা আমাদের মানুষের ইমাজিনেশন হয় যে মানে ভূত হলে এরম হতে পারে ওই ওইটুকুই মানে ওর বাইরে না যাওয়া সো সেই জিনিসগুলোকে রেখে আমাদের যতটা রিয়েলিস্টিক রেখে কাজ করা অ্যান্ড এছাড়া তুমি যেটা বললে যে মানে যে কী খুঁজছি সেগুলো সব দেখতে গেলে তো অবভিয়াসলি সিনেমা হলে যেতে হবে অ্যান্ড রিহান অ্যাকচুয়ালি মানে আমার ক্যারেক্টারটা রিহান যে তো সে যখন নিশাদগঞ্জে গিয়ে পৌঁছচ্ছে তার বন্ধুর বাবার হোটেলে সো সেখানে গিয়ে তার সাথে কী কী ঘটছে বা এই বাকি যে দুজন ক্যারেক্টার আছে ফাদার জোসেফ আর পিয়ালি যে ক্যারেক্টারটা প্লে করছে তা তাদের যে তাদের মধ্যে কী কী ঘটছে সেই পুরোটা নিয়েই অ্যাকচুয়ালি যত গৃহ অ্যান্ড সেটা কী ডিসকভার হচ্ছে সেটা আনবিল করতে গেলে তো সিনেমা হল লাস্ট কোনো একটা এরকম ভূতের ছবি মানে হরর ফিল্ম দেখার পরে লিটারালি তোমার মনে হয়েছে মানে রাতের ঘুম চলে গিয়েছে অ্যান্ড ইউ গট স্পাইন চুলিং এক্সপিরিয়েন্স মানে ভীষণ ব্যাডলি আমার অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ মানে আমি ওয়েন আই ওয়াচড মানে এটা লাস্ট রিসেন্ট না বাট দিস ইজ টু ইয়ার্স ব্যাক ওয়েন আই ওয়াচড লাইটস আউট বলে একটা ফিল্ম বেরিয়েছিল ইট ওয়াজ আ হরর ফিল্ম লাইটস আউট মানে খুব ভালো করেছে মানে যখন মানে ওটা ওকে অলওয়েজ মানে ওই শ্যাডোতেই ও মানে অন্ধকারের মধ্যে ওকে দেখা যেত অ্যান্ড এটা আমার ফিল হয়েছিল তারপরেই যখন আমি বাইরে গেছিলাম শুটিং করতে তখন আমার খালি মনে হচ্ছে লাইট অফ করে সবার লাইটটা জ্বালিয়ে সব সেটা একটা হয়েছিল বাট ওয়াজন স্কেয়ারি মানে ওইটা হয় না একটা মাইন্ডে বসে যায় যে এরম একটা ফিগারকে আমি দেখতে পাচ্ছি এবার লাইট অফ করলে কি সত্যি এরম তাহলে কিছু শ্যাডো দেখতে পাবো তার চেয়ে লাইটটা আউট করে শুয়ে পড়ি পডকাস্টে শোনা হয় ভূতের স্টোরিজ যেগুলো হয় না অ্যাকচুয়ালি মানে আমি এটা মানে এটা শুনেছি খুব ফেমাস বিকজ মানে আমার সাথে আশেপাশে যারা থাকে রাত্রিবেলা ওটা কানে হেডফোন দিয়ে ওটা চালিয়ে সাধারণ হ্যাঁ মানে ওরা বলছে নাকি খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স দাদা কোনোদিনও ট্রাই করো তো ওটা একবার আই হ্যাভ টু ট্রাই মানে এটা হচ্ছে একটা ট্রাই করার আর কি কি ট্রাই করার এক্সপিরিয়েন্সেস মানে তুমি করতে চাও বা একচুয়ালি ভূতটা ফিল করার জন্য ভূতি এক্সপিরিয়েন্স আমি অ্যাকচুয়ালি এই এই যে এসে মানে একবার এই যে হ্যাঁ মানে কোনো একটা স্পুকি এরিয়া যেখানে সত্যি ভূত আছে যেতে চাই মানে হাউ ইজ হাউ ইজ দ্য ফিলিং আমি এসে ভুলে গেছি অনেক দিন আগে হয়েছিল হাউ ইজ দ্য জোস হাউ ইজ দ্য জোস হাই স্যার বলে ওখানে শুয়ে পড়বো ওখানেই শুয়ে পড়বো আর কিছু না আচ্ছা কী কোয়েশ্চেন করবো যে সাপোজ ভূত এসছে হাই হ্যালো করতে হোয়াট উইল ইউ আস্ক হিম আর হ্যাঁ সবার আগে প্রসঙ্গ তোমাদের থেকে ভয় পায় কেন লোকেরা সবাই ভয় পায় মানে কি আনন্দিত হয় না মানে ধরো তোমার নিজের কি হবে সেটাতেও ভয় পাবে ভয় পায় কেন এটি হচ্ছে প্রশ্ন আমার আচ্ছা প্রিয় ভূত কে মানে এত রকমের ব্যান্ডেজ ভূত তারপর আরো কত সব গলা কাটা ভূত হাত কা সব নাম ঠাম আছে কটা নাম এখন অব্দি তোমার মনে আছে পেতনি চাকচুন্নি ডাকিনি চাকিনি তারপর রাক্ষসী এই তো স্কন্দ ঘাটা কি সব বললে ওইটা ট্র্যাকিলা ভ্যাম্পায়ার জম্বিস আর যাই না আঠারো মনে পড়ছে এখন অবধি জম্বিসটা লিটারালি ভয়েরই একটা ব্যাপার স্যাপার আছে বাবা অবশ্য ভূত না দ্যাটস কাইন্ড অফ হ্যাঁ মানে ইয়ে পিরানার মতন মানে ব্লাড হয় বাট বাট দ্যাট ইজ অলসো স্কেয়ারি লিটারালি স্কেয়ারি স্কেয়ারি মানে ড্রাকুলা পড়লে খালি মানে শুধু রসুনগুলো জালনার খাপে খাপে রেখে দিলে মানে ড্রাকুলা ঢুকবে না এরকম করতে ছোটোবেলায় এরকম কোনো কিছু আছে মুহূর্ত আমরা হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা যখন ওই ছোটোবেলায় ওই হোটেল ট্রান্সিলভেনিয়া দেখতাম তখন ওই ড্রাকুলার গল্প শুনতাম প্রচুর তো সেটা থেকে মানে একটা হতো যে মানে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হতো তারপরে ওইটা ইনফ্যাক্ট টোয়াইলাইট টোয়াইলাইট দেখার পর যখন মনে ছিল যে আমি কেন ড্রাকুলা না এরকম একটা ফিলিং এসেছিলো কারণ সব মেয়েরা দেখে শুনতাম যে টোয়াইলাইটের রবার্ট প্যান্ডিনসনের পেছনে পাগল সবাই মানে সবাই মানে মানে রবার্ট প্যান্ডিনসনকে পেলে একবারে বিয়ে করে ফেলবে তো তখন একটা ফিলিং আসতো যে ইস আমি যদি একটা ড্রাকুলা হতাম রে আর অ্যানাবেল দেখা হয়েছে Annabelle, yeah, definitely. Annabelle. Bhayanok. First, Amar, I feel first part was really nice. First, first part, part, second part. Like that part, like it's, like like it's not that easy. But, uh, man, but James Wan tries. Man, he, oh, to James Wan is famous. Man, I mean, Lights Out, I'm saying James Wan is a movie. So, man, I, I feel his movies are really nice. বেশ একদম শেষে যারা আজ তাক বাংলা দর্শকরা এই মুহূর্তে তোমাকে দেখছে তোমার ছবি নিয়ে তোমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি ইফ ইউ কুড শেয়ার সামথিং একদম আজ তাক বাংলা সকলকেই আমি এটা বলবো যে আমাদের ফিল্মটা যেটা ডিরেক্টেড বাই সপ্তশ বাসু অ্যান্ড আমি আছি পিয়ালি আছে পরমদা আছে পায়েল আছে অ্যান্ড দেয়ার আর ফিউ মোর আর্টিস্ট যারা খুব ভালো কাজ করেছে অং শো ইজ দেয়ার সো রক্তিম চ্যাটার্জির অ্যান একজেন বেঞ্চেসের ফিল্ম সো প্লিজ আপনারা হলে গিয়ে দেখুন অ্যান্ড আমাদের ডিওপি আসলে নাম ব